Hi everyone, today topic is booting in basics of computers. Law. What do you mean by booting? Asal booting and end. Simple thing, man computer ni anche egane, adi man work chair and ready a madulo jerry process ni man booting and to boot a computer is to load an operating system into the computer's main memory. Main memory means RAM. Man computer is the operating system, the operating system is the RAM lo ki kape out of the booting time lo. Once the OS is loaded, it's ready for users to run applications. Manamu, if the OS and RAM look copy it, then manamu computer loan applications and manamu use as coach. This is the first case switch on. Then, we have some process and we have local engine. We have a computer, operating systems, and manufacturing, but we have a display and different different components. We have a aim. Next, we have a window on the top of the screen. We have a load on the display. We have a window on the application. We have a window on the screen. So, here, we have a process on the screen. We have a process on the screen. What is the process on the screen? Let's see. 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 First one is running BIOS. First one is power on the screen. We have a power on the screen. We have a power on the screen. When we turn on the computer, there is no program inside the computer's main memory. So the CPU looks for another program called the BIOS and runs it. Manu ki computer ni eppadaite on jesthamu. Adi en jesthamu nante main memory lo ee mundhani check jesthundi. A main memory lo ee mundhadu. Etla aadi programs kuda run avamu. So apad en jesthadi computer ni nidhi where ee inke maina programs wipe jesthundi. Daan ne manam BIOS anta. Ante manu ki kada RAM nidhi kali ga unthundi. Power on jayegaan RAM nidhi खाली का उन्होंने प्रोसेसर में चेंज किया था नेक्स्ट एलटी सो दान को समाचार चेंज किया था नेट बायोस ने चेंज किया था बायोस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द बायोस इज ए फर्मवेयर दैट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड एंड अंडर इज रन बाय द सीपीयू टू स्टार्ट द बूटिंग सीक्वेंस सो बायोस इज ए फ मानें कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उन जिन दमों ने मार्केट को नम फर्मवेयर इंटेंटे ये रहते डिवाइसेस ने तैयार जिसने कंपनी फर्म में रहते होंगे आ फर्म आलरेडी ओके प्रोग्राम ने नहीं लोड जिस तुमने प्रतियोगक डिवाइस लो आंधी के दानी फर्मवेयर इंटेंटम सॉफ्टवेयर इंटेंटे हार्डवेयर इंटेंटे हार्डवे� इकट फर्मवेर अंटे आलरेडी ओके डिवाइस लो अंटे मन फावर आन जाए गाने एम जाए आला डिवाइस एम जाए आले दानिक संबंधित न प्रोग्राम्स लोड आये थे ये फर्मवेर सो ये पढ़ाई थे ये बायोस ने फर्मवेर ने दी इर मदर मदरबोर्ड पे ना लोकेटेड आयुं तुन्दे मन फावर आन जाए गाने सीपीओ ने दी बूटिंग if you run this BIOS, you can use a computer. If you run this firmware, firmware is a software that provides basic machine instructions that allow the hardware to function and communicate with other software running on a device. We install a number of software in the system. We install an operating system or applications. We install an application to communicate with the firmware already in the system. स्टोर जी बड़े उठते हैं ना डिवाइसेस से स्टोर जी बड़े उठते हैं अंधे क्या नहीं मटा अन्य अन्य तीखे सपोर्ट चाहिए वो वो का फर्मवेयर बेचे इसको नहीं दान तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जाए आली लेदा मन कावस ने सॉफ्टवेयर को समु दान के रिलेटेड फर्मवेयर इंस्टॉल है ना डिवाइसेस ने मन तीस को � मतलब फॉर एग्जांपल रणजीत लोगों को वार्ड आने दे इंस्टॉल होते हैं डीएमएस सर्विस आने दे इंस्टॉल होते हैं फोटोशॉप आने दे इंस्टॉल होते हैं कहानी आ एप्लीकेशन वेरो ये एप्लीकेशन वेरो और इन दो सेम सेम वर्क चेस्टम बट इकड़ा फर्म वेर आने दे वेर का बटी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट दान ये बायोस रनने तरह था नेक्स्ट रनिंग पोस्ट कर रनिंग पोस्ट एंटी एंटी टेस आफ्टर डी बायोस स्टार्ट्स रनिंग इट स्टार्ट्स ए प्रोसेस कॉल्ड पोस्ट व्हिच टेस्ट ऑल डी हार्डवेयर डिवाइसेस एंड मेक शुर देर आर नो इश्यूज कर डी पोस्ट एंटी फर्स्ट ऑफ़ ऑल पावर ऑन सेल्फ टेस्ट 
అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ గా దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క డివైజ్ పవర్ ను తీసుకొని వర్క్ చేసే స్టేజ్ లో ఉందా లేదా అంటే మనకి సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హార్డ్వేర్ డివైజ్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ చేసే స్టేజ్ లో ఉందా లేదా ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దానిలోకి పవర్ అనేది సప్లై అవ్వాలి సో ఆ పవర్ సప్లై అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది మోర్ ఓవర్ ఈ ఫోర్స్ ఫైన్స్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద హార్డ్వేర్ ద బూటింగ్ ప్రాసెస్ స్టాప్స్ అండ్ ది కంప్యూటర్ ఫేస్ టు బూట్ ఎప్పుడైతే ఈ పవర్ సప్లై అనేది సరిగ్గా లేదనేది ఇక్కడ ఇష్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుందో అక్కడితో బూటింగ్ అయిపోతుంది లేదా పవర్ సప్లై అనేది అన్నింటికీ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే బూటింగ్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది సో ఈ పోస్ట్ అనేది ఏమేమి చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ మన డివైజెస్కి ఏమేమి కేబుల్స్ చెక్ చేసి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో సిపిఈ నుంచి మానిటర్కి మౌజ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఇట్లా ఏమేమి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి కంప్యూటర్లో ఉన్న మెమరీస్ అనేది కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయా లేదా వాటికి కూడా పవర్ సప్లై అవుతుందా లేదా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పవర్ సంబంధించిన ఇంకా అదర్ కనెక్టర్స్ సమ్ పెరిపెరియల్స్ ఉంటాయి వాటిని కనెక్ట్ చేసుకోవడం అదేవిధంగా మనకి సిపిఈలో ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ని మనం ఇంకేమైనా యూఎస్బి పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఇంకేమైనా ప్లగ్ఇన్స్ కానీ కనెక్ట్ చేసినామా అదేవిధంగా మనకి ఇంతకుముందు డివిడి ప్లేయర్ అనేది ఉంటుండే అట్లాంటివి ఏమైనా కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి అనేది ఈ పోస్ట్ అనేది చెక్ చేస్తుంది అంటే అన్నిటికీ పవర్ సప్లై అవుతుంది అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి వర్క్ చేసే స్టేజ్లో ఉన్నాయి అనేది లేదనేది ఇక్కడ పోస్ట్లో ఆఫ్టర్ బయస్ తర్వాత చెక్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ లోడింగ్ ఎంపీఆర్ టు ర్యామ్ ఈ బూటింగ్ టైంలో ఫైనల్గా జరిగేది ఏంటి అంటే ర్యామ్లోకి మన సిస్టంలో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కాపీ అవుతుంది అది ఎంపీఆర్ ఫార్మాట ఇంకా ఏంటి సో ఇది జస్ట్ లైక్ ఒక ఒక రకమైన ఫార్మాట్ ఎంబీఆర్ అనేది ఆఫ్టర్ రన్నింగ్ పోస్ట్ ద బయోస్ ప్రొసీడ్స్ టు లోడ్ ద ఎంబీఆర్ ఫ్రమ్ ద బూటబుల్ డివైస్ ఇన్ టు రామ్ ఇక్కడ ఎంబీఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ ఇక్కడ ఇది ఒక రకమైన ఫార్మాట్ అంటే మనం సిస్టంలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫార్మాట్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఆ బూటబుల్ డివైస్ ఏదైనా ఉందా లేదా ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉందా సో అది ఆ ర్యామ్లోకి కన్వర్ట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ ద ఎంబీఆర్ కాన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు ట్వెల్వ్ ఆర్ మోర్ బైట్స్ లొకేటెడ్ అట్ ద వెరీ బిగినింగ్ సెక్టర్ ఆఫ్ ద బూటబుల్ డివైస్ విచ్ కెన్ బీ అన్ హెచ్డిడి అండ్ ఎస్ఎస్డి ఆర్ ఏ ఫ్లాష్ డ్రైవ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ లోడ్ చేస్తాము ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము హార్డ్ డ్రైవ్లో లేకపోతే మనకి ఇంత ఈ మధ్యన ఎస్ఎస్డి అనేది వచ్చింది ఆ ఎస్ఎస్డిలో మనము ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఇంతకుముందు హార్డ్ డిస్క్లోనే ఉంది అయితే ఇక్కడ ర్యామ్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది రోమ్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది ఎస్డిడిలో ఏం స్టోర్ అవుతుంది ఎస్ఎస్డిలో ఏం స్టోర్ అవుతుంది ఇవి మీరు పక్కా గుర్తుండాలి ర్యామ్లో టెంపరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ లోడ్ అవుతాయి డేటా అనేది లోడ్ అవుతుంది రోమ్లో ఏమి అందులో కాపీ లోడ్ అవ్వడము లోడ్ అవ్వడం ఏమి ఉండదు ఆల్రెడీ సిస్టమ్కి సంబంధించిన డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డివైజెస్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉంటాయి ఎస్డిడిలో మనం ఏదైనా డేటా పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ఎస్డిలో మనం సిస్టమ్ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో ఇది జరిగేది అది ఎంబీఆర్ ఫార్మాట్లో కావచ్చు లేదా ఇంకేదైనా ఫార్మాట్లో కావచ్చు వాట్ ఈజ్ ద మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ ఎంబీఆర్ అంటే ఏంటి ద ఎంబీఆర్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెక్టర్ ఆఫ్ ద హార్డ్ డిస్క్ అర్ ఏ రిమూవల్ డ్రైవ్ ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ హౌ అండ్ వేర్ ద సిస్టమ్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆర్ టు బి బూటెడ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ మెయిన్ స్టోరేజ్ ఆర్ ర్యామ్ అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని బైట్స్ తీసుకోవాలి ఆ బైటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అది మన ఏదైతే హార్డ్ డిస్క్ ఫస్ట్ సెక్టర్లో స్టోర్ చేయబడి ఉంటుంది సో ఎంబీఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ ఇది ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న ఫస్ట్ సెక్ సెక్టార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా లొకేటెడ్ అయింది ఎలా బూట్ చేయాలి అని దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేదే ఈ ఎంబీఆర్ నెక్స్ట్ రన్నింగ్ బూట్ లోడర్ మళ్ళీ ఇక్కడ బూట్ లోడర్ ఏంటి సమ్ బూటింగ్ అవుతుంది ఆ బూట్ లోడర్ లోడ్ చేయాలి దాన్ని మనం బూట్ లోడర్ అంటాం అసలు బూట్ లోడర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ లోడింగ్ ద ఎంబీఆర్ ఇన్ టు ద ర్యామ్ ద బయోస్ రన్స్ ద ఫస్ట్ ఇన్స
అది ఈ బూట్ లోడర్ అనేది ఆ మిషన్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో మిషన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లోడ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని మనము బూట్ స్ట్రాఫ్ కోడ్ అంటాం దీని తర్వాత జరిగేది మనకి సిస్టంలో ఏదైతే ఓఎస్ ఉందో అది రన్ అవుతుంది వన్స్ ద ఓఎస్ ఈజ్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ ద ఓఎస్ స్టార్ట్స్ రన్నింగ్ ఫర్ ద ది ఓఎస్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్షియలైజేషన్ ఫైనలీ వెన్ ది ఓఎస్ ఇన్షియలైజేషన్ ఇస్ ఫినిష్ ద ఓఎస్ స్టార్ట్స్ ఎ షెల్ దట్ డిస్ప్లేస్ ఎ లాగిన్ ప్లాన్స్ టు ద యూజర్ మనకి ఎప్పుడైతే ఓఎస్ లోడ్ అవుతుందో మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇది పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటేనే కనిపిస్తుంది లేదా డైరెక్ట్ మనకి మెయిన్ స్క్రీన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ రన్ ఇవన్నీ బూటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత బూట్ లోడర్ కాపీ అయిన తర్వాత అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది రన్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది లోడ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికలీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది తన వరకు తను చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో తనకు కావాల్సిన డ్రైవర్స్ లైబ్రరీస్ సంథింగ్ ఆ సెట్టింగ్స్ అనేది తనంతట తాను ఫైనల్ చేసుకుంటుంది ఫినిషింగ్ చేసుకుంటుంది సో ఎప్పుడైతే అది ఇన్షియలైజేషన్ ఫినిష్ అవుతుందో మనకి ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటే లేకపోతే డైరెక్ట్ మెయిన్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఈ బూటింగ్ టైంలో జరిగేది అయితే ఈ బూటింగ్ అనేది కూడా టూ టైప్స్ ఉంది వాట్ ఈస్ బూటింగ్ అండ్ టైప్స్ బూటింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి కోల్డ్ బూటింగ్ ఈ కోల్డ్ బూటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి కంప్యూటర్ని ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం ఆన్ చేస్తామంటే కంప్లీట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి కంప్యూటర్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తాం కదా అప్పుడు జరిగేదాన్ని కోల్డ్ బూటింగ్ అంటాం సో జస్ట్ ఇంతమంది మనం మాట్లాడుకున్నదే జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే మనం ఇంతమంది మాట్లాడుకునేది కోల్డ్ బూటింగ్ గురించి సో అది ఏంటి మనం పవర్ ఆన్ చేయగానే సమ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది బయోస్ ఫోస్ట్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి దీనే మనం కోల్డ్ బూటింగ్ అంటాం దీని తర్వాత మనకి వామ్ బూటింగ్ అనేది ఉంటుంది వామ్ బూటింగ్ అంటే ఏం లేదు ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉన్న సిస్టమ్ని మనము రీస్టార్ట్ చేస్తాం కదా రీస్టార్ట్ ఎందుకు చేస్తాం అంటే సమ్ స్లో అయినప్పుడు లేదా ఏదైనా కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు లేదా ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వనప్పుడు రీస్టార్ట్ చేస్తాం సో ఆ రీస్టార్ట్ చేయడాన్ని మనం వామ్ బూటింగ్ అంటాం ఇది ఈ రెండింటికున్నా డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక పాయింట్ మాట్లాడుకోవాలి అది ఏంటంటే బూట్ ప్రాసెస్ సో ఈ ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న ప్రాసెస్ని మనం బూట్ ప్రాసెస్ అంటాం ఆ బూట్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది బయోస్ ఐడెంటిఫైస్ కన్ఫిగర్స్ టెస్ అండ్ కనెక్ట్స్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ టు ద ఓఎస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద కంప్యూటర్ ఇస్ టర్న్ డౌన్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టెప్స్ ఇస్ కాల్డ్ ద బూట్ ప్రాసెస్ సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం బూట్ ప్రాసెస్ అంటున్నాము బూట్ ప్రాసెస్ అని అంటే బయోస్ ఐడెంటిఫై అవ్వడం కన్ఫిగర్ అవ్వడము టెస్ట్లు చేయడము అదేవిధంగా కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవ్వడము ఓఎస్ అనేది ఇమీడియట్గా లాంచ్ అవ్వడం ఈ ప్రాసెస్ అన్నింటిని బూట్ ప్రాసెస్ అంటాం సో ఇది బూటింగ్ ఇది ఈరోజు టాపిక్ మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్